Pues hoy también aquí tenemos a nuestro hermano René, con siervo también a quien revive y hoy pues primicias también de nuestro Señor, ahora en esta nueva forma de ministrar la palabra a través de línea. Así que adelante, nuestro hermano amado René, esposo de la maestra Araceli, que acaba de compartirnos la intercesión. Bienvenidos. Okay, muchas gracias, eh, buen día. Un eh, saludo a todos los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de todas estas plataformas digitales. Como nos decía Yoli, una nueva forma de compartir la palabra del Señor. Y recordaba de tantos ahorita que estábamos cantando, recordaba todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y este es un momento de verdad bien importante para mí, porque no he olvidado cuántas, cuán grande ha sido el Señor conmigo y mi familia. Y quiero iniciar con un Salmo, es el Salmo 103, versículo 2, y dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué tan importante es no olvidarse de dónde nos sacó el Señor? En mi caso, de dónde me sacó, no se me olvida, día con día. Y eso me ha ayudado a incrementar mi fe, a creer más en Él, a esperar en Él, porque saben, es un Dios todopoderoso. Él es fiel y cumple su palabra. Y bueno, entrando en, en materia, quise poner el título de esta enseñanza, su pueblo olvidó y no creyó. Aquí la parte interesante que quiero recalcar, no es su pueblo general, no es el pueblo general, sino es al pueblo, su pueblo, al pueblo de Dios. Y bueno, antes de continuar, me gustaría que recordáramos un poquito el olvidar, qué significa olvidar, dejar de sentir algo o dejar de tener algo presente en la mente, dejar de sentir un afecto, dejar de creer es perder la fe, ser escéptico. A mí me llama mucho la atención leyendo la palabra de las Escrituras, cuántas veces se mencionan en la palabra del Señor estas dos, estas dos palabras, olvido e incredulidad. Y bueno, vamos a tomar de bueno, voy a tomar de referencia dos versículos, uno de ellos está en Salmo 78, versículo 10 y 11. De no guardaron el pacto de Dios, ni siquiera andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y sus maravillas que les había mostrado. En Números 14, versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Híjole, de verdad, cuando yo leí este pasaje, ay Señor, cuántas veces te irritamos, porque tú nos has dado bendición tras bendición, pero se nos olvida, dejamos de creer en ti. Y ponemos por antecedentes, y me gustaría referir de antecedentes al pueblo de Israel, en, y, y parte de esto está en Éxodo, en donde él vio todas sus maravillas, pues el pueblo estaba oprimido, clama a su Dios para ser liberado de la esclavitud de Egipto, y era una esclavitud... Ay, de verdad que leyendo Éxodo ves ahí qué trabajos tan pesados, forzados, de verdad que una angustia terrible, pero clamaron al Señor y el Señor los escuchó, los reconoció, dije, este es mi pueblo, él, él escuchó esa angustia y levanta a Moisés ¿va? como vocero, como su líder para ser vocero frente al faraón. Y el Señor les muestra tanto a Egipto como a su pueblo cuán poderoso y cuán grande es con las diez plagas. De verdad que es impresionante imaginarse esas diez plagas es, o parte de esas plagas, el agua, el agua convertida en sangre, 
eh, la, la, la plaga de piojos, la mortandad, lo vio su pueblo para que viera su pueblo y también Egipto cuán grande y el poder de Dios. Y saben, lo padre, lo bonito es que las plagas jamás tocaron a su pueblo. El Señor siempre los guardó. El Señor siempre los cuidó y estuvo con ellos en todo momento. Mientras que había mortandad, mientras que había caos en el, en el, reino, en el reino de Egipto. Pero el Señor tuvo siempre esa misericordia con su pueblo. Y luego, al para, ahora sí que dicen para cerrar con broche de oro, Dios abre el mar y los hizo pasar en seco. Digo, wow, tantas maravillas, tantas maravillas que imaginarse, o lo hemos visto en películas algunos, que ese mar se abrió, esa inmensidad, dices, qué grande es y qué poderoso es nuestro Dios. Y el pueblo, pues sí, feliz, contento, hijo, en donde es el inicio de una nueva vida, en donde dejar mitos y costumbres, en donde dejar el viejo hombre y poner por obra sus mandamientos, cambiar totalmente. Y tristemente el pueblo cambió su, su, su clamor por rebeldía, por queja, olvido e incredulidad. Pensé que él vio y fue testigo de todas esas grandes maravillas que hizo con ellos y empezaron a caminar y el pueblo se empezó a quejar, a incomodar, porque había que cambiar de vida, había que hacer un camino nuevo en el Señor. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por, este, por esta situación que viendo maravillas, viendo todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, se nos olvida? Y dejamos de creer en el Señor. Permítanme comentarles o compartirles un testimonio de cómo me convertí al Señor. De verdad que fue maravilloso porque mucha gente se acercó a mí, me habló, yo siendo un esclavo de etiquetas, estigmas, vicios, angustias, tristezas. Y vino mucha gente a hablarnos de la palabra del Señor. Y yo aún así decía, no, es que no, no creo, no creo que esa sea la verdad. Y para esto mi esposa fue la primera que se convirtió al Señor. Yo todavía estaba escéptico, no creyendo, pensando que era una falacia el recibir al Señor y que le iba a cambiar mi vida. Dije, no, no puede ser. Y saben, las palabras no me hicieron cambiar, pero sí los milagros que presencié, que hizo Dios en mis hijos, en mi familia, en mí. Tantas cosas que sucedieron bien padres porque... Eh, de, permítanme comentarles alguna ocasión eh, a uno de mis hijos a René lo atropellaron eh, pues llegando del trabajo y pues ya saben ¿no? el lío lleno de ira y mi esposa pues ya sabía del Señor y mi esposa decía tranquilo el Señor lo va a sanar un uh, hombre no, le pedí perdón a Dios, ya le pedí perdón a Dios por mi credulidad, por mi dureza, pero en ese momento estaba yo tapado, no sé, no, no, no entraba yo en ese razonamiento del Señor. Y lo llevaron, lo llevamos al hospital, lo enyesaron, eh, no, pues tiene una fisura, pusieron yeso, lo inmovilizaron y bueno, mi enojo era grande con mi familia, con mi esposa principalmente, Inclusive hubo ya, hubo en ese momento una intención de divorcio 
porque yo decía que eso era fanatismo. Bueno, estaba yo equivocado, ¿eh? pero ya pedí perdón a Dios. Este, y, y de repente llega mi hijo, oran, oran unos hermanos por él, pidiendo sanidad, pidiendo esa sana, esa recuperación, y todavía yo incrédulo decía, ¿a quién le crees? No puede ser posible. No, eso no. Y bueno, pues ya estaba con el yeso y en una ocasión ya habían orado por él, en una ocasión llegué y veo que ya le habían quitado el yeso y apenas tenía como tres, cuatro días y dije, no, 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 no ya sabrán, Uf. ay Dios mío, ya sabrán el lío que le hice a mi esposa y me enojé con mi suegro porque ellos ya conocían de la palabra y pues arremetí fuerte y duro con ellos, ¿no? Entonces le dije, no, vámonos al doctor, vámonos al doctor, porque esto no está bien, ¿cómo le pueden quitar el yeso si tiene una fisura? Llegamos, le tomaron la radiografía, dice, a ver, ¿cómo, para qué me lo trajeron si el niño no tiene nada? Dije, doctor, aquí está, aquí están las radiografías anteriores, mire, revíselas. Sí, pero aquí no tiene nada. Uf. Ahí fue donde dije, padre. En ese entonces decía, Ay, Dios, ¿sí existes? Y vinieron tantos acontecimientos en mi vida, me dieron un trabajo en donde, pues gracias a Dios, fueron 37 años nada más, bendito sea el Señor. Vinieron beneficios, primeramente fue mucha salud en mis hijos, vi cómo sanaba, el ejemplo que les acabo de platicar, bueno, el testimonio, eh, y vi cómo el Señor empezaba a sacarme de esa esclavitud, que venía viviendo, que venía arrastrando con tanto estigma que trae uno. Entonces empecé a valorar mi vida. El Señor me empezó a mostrar tantas bendiciones. Fue benévolo conmigo, empezó a cumplir los anhelos de mi corazón, con una casita, con, desde alimento nunca faltó, bendito sea el Señor. Y, ¿saben? Ah, cometí el error de olvidarme. Eh, cometí ese gran error de olvidarme todas las bendiciones que había hecho el Señor en mi vida y dejé de creerle. Y yo me, me hacía, y me comparaba con la situación que pasó con su pueblo de Israel y dices, hijo, si sí es cierto, el olvidarnos de Dios nos trae grandes, grandes problemas. Me empecé a desviar del camino del Señor, tengo que decirlo muy abiertamente, me conformé con simplemente tener una religión, con un evangelio cómodo, sin compromiso, sin esa comunión con el Señor y empecé a decaer, empecé con problemas de salud, empecé con problemas en casa, en mi trabajo, se cerraban puertas y fue algo bien, bien difícil y decía yo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me está sucediendo todo esto? Y aunque yo sabía conscientemente que pues andaba yo lejos de la voluntad del Señor. Pero todavía como que quería yo echarle la culpa a los demás, ¿no? De todo lo que venía pasando, pero, híjole, pues, no. No, no había otro más, culpable más que yo. Porque el Señor siempre estuvo ahí presente, siempre estuvo ahí latente, 
en espera de que yo retomara su camino, empezara a acordarme de dónde me había sacado y de todo, todo lo, sus beneficios. Digo, beneficios no tanto materiales, sino también beneficios espirituales, la paz, la tranquilidad, el amor, el amarme a mí mismo. Yo no sentía ese amor por mí, yo siempre me consideré X. Hasta eso el Señor levantó mi autoestima en gran manera. Pero fue Él. Y una ocasión estaba, bueno, mi esposa seguía todavía con mis hijos, seguían eh, reuniéndose, yo pues andaba en rebeldía con esa con ese cristianismo cómodo, sin compromisos y pues con una vida llena de vacío, frustración, angustias, depresión. Y dije, bueno, pero ¿por qué me está pasando todo esto? Y, y conscientemente decía yo, pues es que creo que ya he dejado ese primer amor, ya perdí ese amor por el Señor. Y no es, no es que el Señor me ha dejado de amar, sino yo he permitido todo esto. Y aún así, fíjense, aún así todavía estaba yo en mi necesidad de vivir mi vida según yo, yo lo había concebido de esa forma. Y en alguna ocasión, buscando y leyendo la Palabra, porque sí, leía la palabra, pero no la hacía, gran diferencia. Me encontré en Gálatas 6, versículo 7, y fue tan directo, el Señor conmigo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo, aquel, todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Híjole, ese, como dicen, fue un gancho al hígado, ¿no? Dios no puede ser burlado. ¿A quién estoy tratando de engañar? ¿A quién estoy tratando de decirles, mira, yo soy un nuevo hombre nuevo, ya he cambiado y pues la verdad es que no? Siempre eran las apariencias, Siempre al cuidarme, guardar desde que no me vieran, pero ¿qué trataba yo de engañar? <risas> Ay, pero así piensa uno cuando uno es cegado, entontecido por el pecado. Y una ocasión, bueno, mi esposa ya estaba en Revive, se fue y, y dije, bueno, voy, y me dijo, oye, ¿vienes por mí, por los niños? Sí, voy. Fui, eh, bueno, ya había escuchado, esta, esta, bueno, había leído este versículo, y ahí estaba la inquietud, la, la inquietud, porque déjenme decirles, bueno, me regreso un poquito, que yo ya no me congregaba, los domingos los ocupaba para jugar fútbol, y yo, yo te, ay, y luego voy por ti, allá el domo, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Y durante ese tiempo, me lastimé rodillas, me lastimé dedos, me lastimé codos. No, dije, Señor, ¿qué está pasando? Y, y todavía insistía. Dije, bueno, y retomo el comentario que, que les había dicho. Y fui por mi esposa. Y ya, todavía no terminaba el culto, entré. Me encontré de frente a su siervo, me dice, René, arrepiéntete o perecerás. Uf. Una confirmación en donde de entrada pues, me, me molestó un poquito, me incomodó un poco el hecho de, de, de verme descubierto, ¿no? porque esa es la verdad, como una autodefensa. ¿no? Y esa semana fue 
muy caótica. Y dije, pues, Señor, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad que esté padeciendo? Y me acordaba todas las bendiciones que el Señor hizo en mi vida, en mi familia, en mis hijos, todas las maravillas, cómo el Señor me, me, me había guardado, me había sustentado, me había dado provisión y esa paz que pude palpar con mis hijos, con, con mi esposa viviendo en familia, dije, todo lo he dejado, todo lo he perdido porque te he olvidado, Señor, de quién eres. Y he olvidado y he dejado de creer en ti. Y el siguiente domingo, fue desde la primera adoración que empezaron a tocar. El Señor me redargulló, caí de rodillas, pedí perdón. Y confesé todos mis pecados y, y empecé a, a, a levantarme en él, a no olvidar, pues el Dios Todopoderoso que es, a creer en todas sus promesas y créanme que día con día no me olvido ninguno de sus beneficios. Y fue algo de verdad bien, bien padre, porque mi carne decía, es que no te van a, no te, el Señor, Dios no te va a perdonar porque eres un hombre pecador. Pero mentiras que me llegaba aquí por parte del enemigo, en donde no, 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 no quería dejarme, no quería soltarme, pero yo dije, no, tú eres un Dios todopoderoso que ves los corazones y ves también un arrepentimiento genuino como en su momento yo lo tuve. Y el Señor nuevamente por su misericordia me levanta. Nuevamente vuelvo a sentir esa cercanía con Él. Nuevamente me empieza a restaurar todo lo que yo ya había perdido. Empieza a restaurar nuevamente a mi familia. Esa situación de divorcio que estaba por ahí latente, pues definitivamente, gracias a Dios, se fue. El Señor hizo la obra conmigo, con mi esposa y bueno, también, pues, ahí vamos 39 años. Bendito sea el Señor. Y empezó a, al Señor a suplir, empezó a abrir puertas y en ese entonces vi tantas maravillas, he visto tantas maravillas, como el Señor también me levantó en alguna ocasión. Yo ya estaba alineado con el Señor, por supuesto. Me recuerdo mucho unas palabras de Yoli, Yoli, ¿recordarás? Dice, tú vas a ser gerente. Híjole, dije, pues yo le, entre mí, ¿eh? yo le, pues, híjole, para tirarle un puesto ahí, pues sí está un poquito complicado y hay mucha gente de más experiencia y bla, 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 ya saben. Y el día menos pensado me hablan, me dice René, tu nombramiento de gerente. <risa> Dije, gracias Dios, porque esto tú solamente lo haces. Gracias, Señor, porque tus bendiciones son grandes y, y a veces qué necio es uno y qué duro es uno para creerle, siendo que tenemos un Dios todopoderoso que en lo que nosotros le pidamos, Él lo hará. La condición es serle fiel y estar siempre en su camino. Eso es todo. Eso es todo. Y vamos a pasar situaciones, pasamos a veces situaciones muy complicadas, 
pero no dejemos de creerle al Señor y no olvidemos que es el Dios Todopoderoso. Eh, recién, bueno, hace ya algún tiempo eh, caí en cama, muy grave, y mi, no mi queja, sino mi, mi percepción fue, y le, le dije, Señor, ¿por qué? Dije, no, perdóname, Señor, perdóname. ¿Para qué? Es esto. Y el Señor me mostró todo su gran poder, yo en cama con oxígeno, casi fueron tres semanas, pero saben, no me faltó nada. Atendido por dos excelentes doctores, hermanos, la fe, atendido por, por supuesto por mi esposa, nunca faltaron los recursos, siempre hubo oxígeno y nos sorprende de veras que cada vez que íbamos por unas medicinas y en ese entonces estaban muy eh, escasas, se agotaban y siempre le decían, híjole, esta es la última caja que tenemos, este es el último medicamento porque después nos los van a enviar a dos, tres meses. Ay, Señor, cuán grande eres. El oxígeno, cuando estaba súper escasísimo, nunca faltó. Siempre nuestro proveedor me decía, no, decía, dejen, quédese con el tanque, termínenselo, y mañana temprano llego y lo reabastecía. Decía, Dios, ¿para qué me estás mostrando todo esto? Y pues sí, el, el Señor me mostró para apreciar más a mi familia, para quererme más. Y de ahí tomamos, hoy tomé varias decisiones bien importantes, tanto en, con mis hijos, mi familia y mi trabajo. Pero ya no fue esa queja, ya no fue ese dolor, ya no fue esa angustia y esa desesperación, sino ya pude descansar tranquilamente, reposar en el Señor y ponerme en las manos de Dios y dice Señor, hágase tu voluntad. Aquí está mi vida, entrego mi vida y que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y el Señor de verdad que nuevamente me mostró cuán grande es y no me he olvidado ni me olvidaré de dónde me ha sacado el Señor. No oh, tengo tantas y tantas cosas que dar como testimonio. En una ocasión, le comenté con Yoli y Agustín en su momento, iba yo para Tijuana, eh, el avión empezó a fallar uno de los motores y para no variar me tocó del lado, del, del, del ala, el, ahí a un ladito del ala y ahí ves todo, ¿no? Y, ay Dios, y nomás veía para abajo, y digo, no, si sí está alto, ¿eh? Así como para echarme un brinco. Y, de, y me puse a orar, no me importó que me viera, no me importó, sino, Señor, ayúdanos. Ayúdanos y permítenos llegar con bien, no permitas que esto sea una catástrofe, y dejó de humear el, el avión, llegamos con bien y dices, gracias Señor por lo que tú has hecho. No, y un sin número, sin número de verdad, que aquí nos estaríamos todos ratotes y les platicara yo todas las bendiciones que he visto del Señor. Pero también, pues tuve que doblegar mi carnita, tuve que doblegar mi orgullo, creerle a Él, no olvidarme, hay que pagar el, 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 como dicen, hay que pagar el precio, pero al final Dios cumple todas sus promesas y yo lo puedo constatar, lo puedo ver, lo puedo palpar hasta el día de hoy, en donde el Señor ha suplido, nos ha dado y saben, lo más importante y lo más interesante de todo esto es que ya disfruto uno en paz. Está con los hijos en paz, 
Hay una bendición que se derrama si el, la cabeza está bien, todo el cuerpo permanece bien. Y si la cabeza anda mal, todo el cuerpo se siente mal. Es por eso que yo no me canso de siempre recordar este, este Salmo, Salmo 103, versículo 2. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el bendecirle, pues, es con mi vida, con mi testimonio, ser luz ante los ojos de los demás, ser luz con mi familia, con mis hijos, con mis nietos, ser un ejemplo, dar un ejemplo. Y el Señor ha respondido con gran, con gran misericordia y, y su lealtad es para siempre. Y dice en Santiago, vamos a, a Santiago 1, versículo 25. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A mí me ha constatado, me ha dado testimonio, me ha dado y, y puedo confirmar que el Señor así trabaja. Así es en nuestras vidas, escuchar su palabra, ponerla por obra, no siendo oidor olvidadizo, sino día con día aprender a depender de Él. En nuestras oraciones que hacemos es, Señor, ayúdame a no olvidarme ninguno de tus beneficios y no olvidarme de quién eres tú y de dónde me sacaste porque ya también pude comprobar que por mis propias fuerzas no hubiese hecho nada, sino todo, me debo, todo lo debo al Señor que me ha sustentado, me ha mostrado cuán grande es y de repente así como que pienso en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y dices, híjole, pues ¿qué les pasó? Teniendo todo, absolutamente todo, se olvidaron y empezó, como lo veíamos, empezó una vida de queja, de queja, de angustia, de rebeldía y bueno, pues ahí está la palabra del Señor, donde dice que esta generación pues no entró a la tierra prometida y aún el Señor caminaba con ellos, ¿no? pero ellos, híjole, no quisieron, ya no quisieron. Entonces, esto es un aprendizaje, o, fue, o ya ha sido un aprendizaje muy grande en mi vida, llena de bendiciones, pero también llena de cambios, de actitud, lleno de, pues esa gratitud hacia el Señor por lo que ha he hecho en mi familia conmigo, principalmente conmigo, digo, yo como cada vez de hogar, pues si yo estoy bien, como Dije hace un momento, todos van, todos van a estar bien. Y doy gracias a Dios también por la vida de, de lo que ha hecho en mis hijos, en mi familia. Y he aprendido a hacer luz con mi, mis hermanos que no conocen al Señor, pero yo sé que pronto, pronto. Porque el Señor dio esa palabra y así lo creo y así lo declaro, que así va a ser para que ellos gocen también de esas bendiciones que el Señor me ha mostrado. Así es que, hermanos míos, no olvidemos quién es Dios y siempre estemos, siempre estemos pendientes de qué es lo que quiere Dios con nosotros y no olvidemos ninguno de sus beneficios, porque el Señor está presto para extender su mano y levantarnos nuevamente, si es que ya nos hemos olvidado de Dios, y si no el Señor está presto, ahí listo para ayudarte, para levantarte, no estamos solos, 
estamos solos porque queremos, estamos solos porque así lo hemos decidido y una religión no salva, Dios sí salva. Hablaba todo ¿no? en su momento de la esperanza, qué padre es vivir en esa esperanza de un día con día, Señor, aquí está mi vida en este día, hágase tu voluntad y, y con esa alegría de, 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 de despertar, de, de, esa esperanza de decir, ah, ya va a venir el domingo, ya voy a escuchar la palabra, ay, ya voy a disfrutar esto, ya tengo esto, qué padre, qué bonito. Y hasta el más sencillo detalle, el despertar de un día para otro. Dice aquel, ya cuando hace uno tierra en el piso, ya bajas de tu colchoncito y haces tierra, dices, gracias Dios, porque volví a abrir los ojos. Gracias, Señor. Y de verdad, ¿cuántas, cuántas personas duermen y ya no despiertan. Y nosotros tenemos que ver esa como una gran bendición. Como una, pues una gran bendición del Señor. El sentirnos halagados de que podemos disfrutar de la vida con Él. Podemos cantar, alabar con ese gozo y conscientes de que no le cantamos al hombre, sino al Dios Todopoderoso. Cuando hablamos con Él, digo orar, a hablar con Él, de verdad lo hace uno con esa, no sé, esa soltura, esa paz, Dios mira me está pasando esto, Señor ayúdame, Tú eres un Dios Todopoderoso, dame dirección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ayúdame. Y con esa convicción de que es un Dios Todopoderoso y Él nos escucha. Porque, repito, no tenemos que olvidarnos quién es Dios. Creer en todas sus promesas, en todas sus bendiciones y ahora creer también en la vida eterna, por supuesto. Por supuesto, esto no queda, no queda fuera. Y el Señor nos da oportunidad de disfrutar en este momento todas las cosas terrenales. Vienen cosas difíciles, como ya, ya se, se habló en su momento. Pero agarrados de la mano de Dios, vamos a poder superar todo este tipo de situaciones. Así como en su momento el pueblo vio, el pueblo de Israel vio en Egipto, cómo pasaron tantas situaciones con las diez plagas pero a su pueblo jamás fue tocado el Señor siempre lo guardó siempre lo tuvo en su mano en, su, en el hueco de su mano siempre estuvo ahí con él en todo momento y así es el Señor es vigente hasta el día de hoy con sus bendiciones y promesas y ahora pues lo único que nos queda repito a todos los que pues se han olvidado es recuerden de dónde lo sacó el Señor, recuerden que es un Dios todopoderoso que nos escucha y Él es fiel, con su pueblo fiel, claro está, y es un Dios tan grande y maravilloso que cuando tienes esa comunión con Él le puedes hablar, como decía yo, con esa confianza, con ese amor, y poniendo todo, todas tus situaciones en manos de Él, aún las más difíciles, finalmente Dios es Dios de los imposibles, pero tengamos esa fe y esa confianza y no olvidemos que nada, mano, nada menos y nada más que es el Creador de los cielos y la tierra. Y por eso la palabra dice, no, repito, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Así es que, amados hermanos, dijo, es que de verdad que es imposible. No, no llorar, no derramar lágrimas, porque el Señor ha hecho grandes cosas. Y es gratitud, no es dolor, no, por supuesto que no es gratitud, 
porque de no tener absolutamente nada, nada, el Señor me levantaba. Mi autoestima, principalmente, Dios venía muy, muy dañado, tanta etiqueta, tanta estigma. El día que Yoli nos compartió, le dijo, nuevamente volví a recordar de dónde me sacó el Señor, lo que hice en mi vida y todas sus maravillas. Y por eso, por eso, de verdad, una disculpa si cada rato estoy, pero híjole, me, me es imposible. Yo creo que muchos me entenderán de esto cuando sienten ese amor, esa gratitud del Señor. Y nuevamente quisiera yo repetir el Salmo 103, versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así hagámoslo. Y si hay que pedir perdón, hagámoslo. Si hay que pedir disculpas también a quien hemos ofendido, lo hagámoslo. Reconciliémonos con Dios, vale la pena. Volvamos al camino y que el Señor les dé mucha fortaleza y mucha valentía para afrontar esta situación y verdaderamente cambiar. Y a los que se han estado esforzando, venga, vamos, sigamos, sigamos, sigamos día con día y no olvidemos quién es el Señor, no olvidemos a quién nos debemos y creamos en todas sus promesas para que el Señor siga haciendo la obra, nos siga levantando, nos siga dando y nos siga bendiciendo hasta la venida de Él, pues nos vayamos con Él. Esa es finalmente la idea y es el objetivo de escuchar su palabra, de ponerla por obra y esto es para prepararnos a la venida del Señor. Y gracias a Dios por esta oportunidad de compartirles todas las bendiciones que el Señor ha hecho y ser testigo de que el Señor es fiel y verdadero. Y muchas gracias. Queremos pedir, Señor, por este pueblito, Padre, que tú has tocado su corazón, Señor, que ellos vean tu gran poder, Señor, y que tú eres un Dios perdonador. Y ve los corazones arrepentidos y afligidos, y por eso, Señor, gracias por esa misericordia que tú, no, que tú tienes para con nosotros, Señor, para que tú levantes ese pueblito que ha, ha olvidado y ha dejado de creer, y que sepan que tú eres un Dios perdonador, porque grande es tu misericordia, y te agradecemos, Señor, por lo que tú vas a hacer y estás haciendo en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor. Amén. Pues gracias a Dios por la palabra que hoy nos han traído, palabra fresca, palabra que nos anima a seguir adelante, a no volvernos atrás. Los tiempos vienen muy difíciles y solamente tomados de la mano del Señor saldremos adelante. Así como hablaba René y nuestra hermana Araceli, este matrimonio, yo avalo lo que dicen obviamente el aval es de Dios primero, así es, esposo de una sola mujer, hijos en sujeción, todos amadores del Señor, con buenos negocios, viviendo muy bien sus tres hijos y ellos como matrimonio, un matrimonio que los vimos casi recién convertidos al Señor y ahora verlos que sirven al Señor. La maestra Araceli, excelente maestra, ha sido siempre en cuanto a las cosas del Señor, aparte ha sido maestra en escuela, afuera, secular. Y René, pues un ingeniero de renombre, no lo buscó, se le dio. Y sí, efectivamente, todo eso que él comentaba fue cierto, hasta que él se volvió al Señor de corazón sincero y mire, ¿Quién lo hubiera pensado que ahora es consiervo en Revive? Son consiervos míos, yo no soy jefa, no, estamos a la par en Revive. Un consiervo 
el otro joven que presentamos también, Lalo, con siervos, esposo de una sola mujer, varón esforzado y valiente, igual René, varón esforzado y valiente. Se necesita esa valentía para caminar con Cristo, valentía de decirle no al mundo, no al pecado, valentía para defender los derechos de Jesucristo en nuestra vida, valentía para decirle no al alcohol, no al adulterio, no a la mentira, no a la tranza, se necesita ese valor y ellos lo han tenido y tú lo tienes también. Hay un canto que me gusta mucho y no es el de adoración, es el de a él correrá el justo y un canto de alabanza y me gusta mucho ese canto y eso es para ti, que hoy Dios te ha llamado a que te vuelvas, a que Dios no te ha abandonado, a que Él ha despertado su buena palabra en ti y hoy a través de la hermosa predicación que nos dio el Señor, hoy el Señor te recuerda que tú has sido hijo de Dios y que tal vez las circunstancias malas que hayas vivido te apartaron de Él, pero Él nunca se apartó de ti. Hoy te habló y sé que lo entendiste claramente. Así que a mí este canto, para cerrar, me gusta mucho. No sé cómo empiece, pero la parte es Jehová es mi refugio y mi fortaleza. Porque vas, ahora que vuelves, vas a salir de esa situación caótica que has vivido y el Señor será tu refugio, tu fortaleza. Qué bueno que oíste la palabra, porque la doy por hecho, que oíste la palabra a través de René y ahí te viste reflejado. Bienvenido a la vida y a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pues así es, pueblito santo. Hoy hemos terminado, nos vemos el domingo que entra. Y vuelvo a repetir, veas lo que veas, oigas lo que oigas, estamos guardados por el Señor. No temas absolutamente nada, solamente debemos de tener algo, temor de Dios y temor a Dios. Lo demás no nos debe a nosotros mover de nuestra posición. Y nuestra posición es que nuestros pies están sobre roca firme llamada Jesucristo. Así que no temamos, estemos en paz. Él es nuestra paz. Muchas gracias. Bendito seas, pueblo de Dios. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón en Cristo Jesús. Y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Bendito seas y nos vemos domingo que entra nuevamente 9 de la mañana.